안녕하세요 드림지게차입니다 오늘 할 작업은 파레트 작업인데요 지게차의 가장 기본 작업이죠 지게차 작업의 꽃이라고 할수 있는 파레트 작업입니다 PVC 파레트고요 여기서 하차를 해서 저 뒤에 있는 창고 안으로 집어넣을 겁니다 제가 두 개씩 떠서 갖다 넣어 드리면은 거기서 두 분이 파레트를 렉 있는 곳으로 옮길 거예요 저는 부지런히 하차를 해서 갖다 놓기만 하면 됩니다 자, 이것도 이제 가끔 제 동영상에 등, 등장하던 곳이죠 오늘은 이제 그 파레트 작업하는 모습을 자세히 보여드리기 위해서 포크캠을 설치를 했습니다 영업용 지게차 하면서 파레트에 지게발 못 꽂아 놓으면은 안 되겠죠 무조건 이것은 기본 작업이죠 기본 작업이면서도 쉬우면서도 어렵고 자 초보자일 경우는 어려울 수도 있어요 이 구멍에 잘 집어 넣어야 되는데 지형에 따라서 두 개를 한꺼번에 꼭 꽂기 힘들 때도 있습니다 그래서 지형을 잘 살펴야 됩니다 지게발을 넣으면서 지게발이 그 파레트에 닿는 것을 이게 느껴야 돼요 지게발이 파레트에 닿는 걸 느끼면서 작업을 해야 되기 때문에 뭐 능숙해지면 가장 쉬운 게또 파레트 작업이긴 하죠 여기는 약간 골목이 좁기 때문에 회전하는데 조심해야 되죠 더군다나 파레트 두 개씩 떴기 때문에 저 앞에 파레트는 보이지가 않죠 이런 거두차 하차 할 겁니다. 차두대 하차 할 거예요. 영업용 지게 차는 이런 거두 개씩 하차 하기 때문에 별로 시간이 오래 걸리진 않아요. 그러나 이제 현재 제가 빨리 돌리고 있어요. 동영상을 굉장히 빨리 돌렸습니다. 뭐 이것저것 처음부터 끝까지 다 볼래니까 너무 길어지잖아요 그래서 이제 그 부분을 짧게 보여드리기 위해서 빠르게 돌렸습니다 빠르게 돌려도 다볼수 있죠 지게발 항상 수평 가장 중요하죠 수평과 센터 맞춰 들어가는 거 가장 중요합니다 지난번에도 한번 말씀드렸다시피 이 파레트 발두개 꽂았을 때 발이 안 빠지는 경우도 있다 그랬어요 이제 그런 경우는 발을 조금 덜 집어 넣으면 잘 빠지거든요 이거야말로 정말 지게차의 기본 작업이니까 그냥 쉬운 작업이죠 굉장히 쉬운 작업이고 기본 작업 이거 못하면 다른 작업은 당연히 할 수가 없겠죠 똑같습니다. 지게차는 수평 잡아서 들어가서 그대로 떠갖고 나오면 되는 거예요. 움직일 때 조심해서 넘어지지 않고 그대로 가면 됩니다. 이렇게 떠서 들어가고 저 운반하는 과정은 굉장히 빨리 돌렸고 지게발이 들어갈 때는 속도를 천천히 했습니다. 들어가는 걸잘 보면서 스스로 이제 깨우치는 거죠. 이제 오늘 영상은 그렇죠. 영업용지게차 오래 하신 분이나 이런 작업 많이 하신 분을 위한 영상은 아니고 지게차에 대해서 조금 더 공부하고 싶으신 분들 그분들 이제 지게발을 유심히 살펴보세요. 어떻게 들어가나 이렇게 들어가면서 저 노란 선이 1m 거든요 노란 선부터는 천천히 밀고 들어가야 됩니다 걸리는지 안 걸리는지 그걸 잘 판단해야 되기 때문에 뒤에를 잘 같이 구멍을 들어가기 위해서는 발을 너무 세게 들어가면 안 되죠 살살 들어가야지 뒤에 파레트를 밀어버리지 않죠 일단 발 집어넣는 게 계속 중요하기 때문에 한대 내리는 거는 이제 이렇게 하고 두 번째 내리는 것부터는 이제 발 들어가는 것만 보여드리도록 하겠습니다. 이제 한 대는 하차가 끝났습니다. 
다음 두 번째 차 와서 대기하고 있을 거예요. 두 번째 차 도와 있습니다. 역시 열두 바레트 여섯 번만 뛰면 되죠. 들어갑니다. 이렇게 들어가죠. 들어가서 물건 쪽 말고 반대쪽으로 약간 지게발을 옮겨준 다음에 빠져나와야 돼요. 이런 식으로 지금 이 화면이 지금 지게차에 앉아서 보는 화면이라고 할수 있겠죠. 저 앞에 부분이 안 보이죠. 저 앞에 부분은 안 보입니다. 그래서 이렇게 회전해서 들어갈 때 조심해야 된다는 얘기죠. 뭐 가장 기본적인 작업이니까 말을 뭐 많이 해봤자 소용이 없어요. 많이 할 필요도 없고요. 이거 기본 작 기본 작업이죠. 지게차 오늘 제목이 지게차 기본 작업 아닙니까? 네, 기본 작업 그대로예요. 이곳은 이제 여기 지게차가 움직일 수 있는 공간이 한계가 있기 때문에 지게차는 이렇게 있고 저 하물차가 뒤로 후진을 조금씩 해줍니다. 지게발을 꽂을 수 있도록요. 이렇게 놓고 갖다 내려놓고 운반 과정은 생략 이렇게 나와서 회전할 때 보시면 지게발 끝을 잘 보면서 회전을 해야 돼요. 이렇게 회전을 하면서 문을 건드릴 수도 있고 그렇잖아요. 회전하면서 지게팔 끝을 잘 보셔야 됩니다. 빈, 빈 차로 가더라도 지게팔 끝을 항상 확인을 하면서 다녀야 돼요. 이렇게 수평으로 들어가죠. 들어서 안아서 갖다 내려놓고 뒤에 거 조금 벌려주고 이런 작업은 정말 실수는 해서 안 되는 작업이죠. 기본 작업이라는 것은 말 그대로 실수를 해서는 안 되는 작업이에요. 실수해서 이제 별 집어넣다가 지게발을 가끔 저 제품을 찌르기도 합니다. 물론 꼭 초보자만 그러는 게 아니고요. 오래 한 사람들, 이제 숙련된 사람이라도 잠깐 딴 생각하면 이 지게발로 저 제품을 찌를 수도 있어요. 찌르게 되면은 사고가 나는 거죠. 그러면은 기저, 기본 작업인데 기본 작업에서 실수하면 안 되겠죠. 지게차가 가장 잘하는 작업이 바로 이 빠르트 작업일 수밖에 없죠. 그러나 저는 이제 저보다도 이 창고에서 일하시는 분들이 뭐 맨날 그 일만 해서 그런지 몰라도 오히려 그분들이 저보다 더 잘하는 것 같아요. 저 좁은 곳에서 저 2단, 3단, 4개다 집어넣는 게이 영업용 지게차 입장에서는 쉬운 게 아니에요. 그또 지게차가 우리는 그 다리가 길고 막 이렇게 지게발이 길기 때문에 저 좁은 곳에서 일하려면은 굉장히 스트레스 받거든요. 이제 이 창고에 계신 분들이 오히려 더 우리 영업용 지게차보다 창고 안에서는 더 잘합니다. 우리는 이제 빨리 두 개씩 떠서 하기 위해서 투입되는 거고 저 안에 들어가서 저 렉에 넣어달라 그러면은 아 저는 이제 머리가 아픕니다. 저는 이렇게 빨리 하고 빨리 빠져나오는 게 영업용 지게차죠. 자 그럼 모두 모두 안전운전하세요.